வணக்கம் உள்ளூர் நிகழ்வுகளை உள்ளது உள்ளபடி நேயர்களுக்கு வழங்கும் மாவட்ட முரசுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் முதலில் முக்கிய நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக ஊழியர் சங்க தேர்தல் ரத்து கருத்து மோதல் உருவாகும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டதால் வட்டாட்சியர் நடவடிக்கை காவிரி ஆற்றில் மாட்டு வண்டி மூலம் மணல் அள்ள அனுமதி அளிக்க கோரிக்கை கரூர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் முன்னாள் அமைச்சர் மனு நிலக்கோட்டையில் காதலி வீட்டு முன் தற்கொலைக்கு முயன்ற காதலன் பேஸ்புக்கில் நெருங்கி பழகிய பெண் திருமணம் செய்ய மறுத்ததால் விபரீதம் குடியாத்தம் பகுதியில் உண்ணி தாக்குதலால் பாதிக்கப்படும் கால்நடைகள் தடுப்பு மருந்துகளை வழங்கி பாதுகாக்க அரசுக்கு விவசாயிகள் வலியுறுத்தல் திட்டக்குடி அருகே பயனற்று கிடக்கும் அம்மா பூங்கா மற்றும் உடற்பயிற்சி கூடம் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக ஊழியர் சங்க தேர்தல் குறித்த ஊழியர்களிடையே ஒருமித்த கருத்து ஏற்படாததால் தேர்தலை ரத்து செய்து வட்டாட்சியர் அமுதா உத்தரவிட்டுள்ளார் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி நடந்த ஊழியர் சங்க பொதுக்குழு கூட்டத்தில் ஊழியர் சங்க தேர்தல் வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி என அறிவிக்கப்பட்டது இதற்கு ஊழியர்கள் தரப்பு எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில் சிதம்பரம் வட்டாட்சியர் அமுதா தலைமையில் இரண்டாவது நாளாக அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடந்தது அப்போது ஊழியர்களுக்குள் ஒருமித்த கருத்து ஏற்படாமல் வாக்குவாதம் முற்றியதால் கூட்டத்தில் குழப்பம் ஏற்பட்டது இதனால் ஆத்திரமடைந்த வட்டாட்சியர் ஊழியர்களிடையே முரண்பாடான கருத்து நிலவும் நிலையில் தேர்தல் நடந்தால் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை ஏற்படும் ஆதலால் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடைபெற இருந்த சங்க தேர்தலை ரத்து செய்வதாக உத்தரவிட்டார் கூட்டத்தில் சுமூக தீர்வு எட்டப்படாததால் தேர்தல் நடத்துவது குறித்து நீதிமன்றத்தை அணுகி பரிகாரம் தேடிக்கொள்ளவும் வட்டாட்சியர் உத்தரவிட்டார் இந்த அணி சார்பாகவும் பணி விவசாயம் நாங்க தான் போயிருக்கோம் இவங்களே ஜோடிச்சு இன்னொரு பணி நிறுவனம் கூட்டிட்டு வந்து கொடுத்து இந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி எலெக்ஷன் நடத்தினா ஒப்புதல் கிடையாது நாங்க வந்து வெளிநடப்பு செஞ்சிருக்காங்கன்றத வன்மையா கண்டிக்கிறோம் ஆனா அந்த உரிமையை குடுக்கும் தவறத்துல அந்த அம்மா ஒரு சரியான தீர்ப்பு நீங்க நீதிமன்றத்தை நாடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நீதிமன்றத்தை நாண்டு தேர்தலை தடை ஆணை கொடுத்துட்டாங்க மீண்டும் இவங்க தேர்தல் நடத்தணும் இவங்க மேல இது கிடையாதுன்னு எங்களை இல்லாம வேற யார வச்சு இவங்க தேர்தல் நடத்தினாலும் நான் கோர்ட்டை சந்திட்டேன் கடலூரில் நடைபெற்ற அரசு பொருட்காட்சியில் சிறந்த மூன்று அரங்குகளுக்கு சான்றிதழ் மற்றும் கேடயங்களை தொழில்துறை அமைச்சர் எம் சி சம்பத் வழங்கினார் கடலூர் மாவட்டம் மஞ்சை நகர் மைதானத்தில் தமிழக அரசின் சாதனைகளை விளக்கும் அரசு பொருட்காட்சி கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வந்தது இந்நிலையில் பொருட்காட்சியில் சிறப்பான முறையில் அரங்கு அமைத்த துறைக்கு பரிசு சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் தொழில்துறை அமைச்சர் எம் சி சம்பத் பங்கேற்று பரிசுகளை வழங்கினார் இதில் முதல் பரிசை காவல்துறையும் இரண்டாம் பரிசை ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறையும் மூன்றாம் பரிசை தோட்டக்கலை துறையும் பெற்றன இதனைத் தொடர்ந்து மாற்றுத்திறனாளி பயனாளிகளுக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்பில் நவீன செயற்கை கால்களையும் அமைச்சர் வழங்கினார் கோனார்பாளையம் அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் புதிய டிஜிட்டல் வகுப்பினை அமைச்சர் கே சி கருப்பண்ணன் திறந்து வைத்தார் ஈரோடு மாவட்டம் கோனார்பாளையம் அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் புதிய டிஜிட்டல் வகுப்பு திறப்பு விழா நடைபெற்றது இதில் அமைச்சர் கே சி கருப்பண்ணன் கலந்து கொண்டு மாணவர்களின் பயன்பாட்டிற்காக டிஜிட்டல் வகுப்பினை திறந்து வைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிகராக நூறு சதவீதம் அரசு பள்ளிகள் வளர்ச்சியடைந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் இன்றைக்கு ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது இதுக்கு வேணும் என்ற உபகரணங்கள் எல்லாம் நானும் இந்த பள்ளியில் பணிபுற ஆசிரியர் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாயினால் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இது நம்முடைய அம்மா அரசை பொறுத்தவரை தனியார் பள்ளிகளுக்கு எந்த அளவுக்கு அடிப்படை வசதி இருக்கின்றதோ அதுபோல் இன்றைக்கு அரசு பள்ளிக்கும் நூறு சதவீத வளர்ச்சி பெற்றிருக்கின்றது எல்லா பள்ளிகளுக்கும் எல்லாம் இன்றைக்கு நல்லபடியாக அனைத்து சீருடைகள் புக்கு நோட்புக்கு பென்சில் பேனர்ல பொறுப்பு சாமிட்டு வாசகி எல்லா குழந்தைகளும் வாங்கி கொடுங்க அரசு வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க காவிரி ஆறுகளில் மாட்டு வண்டி மூலம் மணல் அல்ல அனுமதி அளிக்க கோரி தினகரன் அணியைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்துள்ளார் 
கரூர் மாவட்டத்தில் மாட்டு வண்டி மூலம் காவிரி ஆறுகளில் மணல் அள்ள தடை விதித்து மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது இதனால் கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சுமார் மூன்றாயிரத்திற்கும் அதிகமான மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் மணல் அல்ல அனுமதி கோரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் பலமுறை மனு அளித்தும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்று கூறப்படுகின்றது இந்நிலையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்களுடன் கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் வந்த முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி காவிரி ஆறுகளில் மணல் அல்ல அனுமதி அளிக்க கோரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தார் மாட்டு வண்டியில் மணல் எடுப்பதற்கு மட்டும் நீதிமன்றத்தில் தடையில்லாத சூழ்நிலையிலும் மாவட்ட நிர்வாகத்தால் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து மாட்டு வண்டியினுடைய உரிமையாளர்கள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரிடம் ஏற்கனவே மனு கொடுத்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை இந்த மாட்டு வண்டி மணல் எடுப்பதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ள நிலையில் இன்று நாங்கள் மாட்டு வண்டி சங்கத்தினுடைய நிர்வாகிகளோடு சேர்ந்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரிடம் மனு கொடுத்து உடனடியாக மாட்டு வண்டியில் மணல் எடுப்பதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி வழங்க வேண்டும் அதிகாரிகள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்ற மனுவை அளித்திருக்கின்றோம் காஞ்சிபுரத்தில் நான்கு லட்சம் ரூபாய் செலவில் மின் மோட்டார்களுடன் கூடிய குடிநீர் தொட்டியை எம்எல்ஏ எழிலரசன் திறந்து வைத்தார் காஞ்சிபுரம் காந்தி சாலை மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து நான்கு லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்ட மின் மோட்டார்களுடன் கூடிய குடிநீர் தொட்டி அப்பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான திறப்பு விழாவில் எம்எல்ஏ எழிலரசன் கலந்து கொண்டு குடிநீர் தொட்டியை மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைத்தார் இவ்விழாவில் நகர்மன்ற உறுப்பினர் பார்த்திபன் உள்பட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் விழாவின் இறுதியில் அனைவருக்கும் இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டது முத்துநாய்க்கன் பட்டியில் உள்ள அரசு மதுபான கடையை அகற்ற வலியுறுத்தி அப்பகுதி மக்கள் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் குறைத்தீர் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் முத்துநாய்க்கன் பட்டியில் செயல்பட்டு வரும் அரசு மதுபான கடையை அகற்ற கோரி அப்பகுதி மக்கள் ஆட்சியரிடம் மனு கொடுத்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர்கள் மது அருந்துவிட்டு பலர் சாலையில் விழுந்து கிடப்பதால் அப்பகுதியில் பெண்கள் நடமாட அச்சப்படுவதாக தெரிவித்தனர் நிலக்கோட்டையில் காதலி வீட்டு முன்பு வாலிபர் தற்கொலைக்கு முயன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது கரூர் மாவட்டம் குளித்தலையைச் சேர்ந்தவர் சுரேஷ்குமார் இவரும் நிலக்கோட்டையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவரும் பேஸ்புக் மூலம் பழகி காதலித்து வந்துள்ளனர் இதற்கு சுரேஷ்குமாரின் பெற்றோர் சம்மதம் தெரிவித்த நிலையில் பெண் வீட்டில் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் இதனால் ஆத்திரமடைந்த சுரேஷ்குமார் காதலி வீட்டு முன்பு கத்தியால் குத்திக் கொண்டு தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளார் இதைக் கண்ட பெண்ணின் பெற்றோர் சுரேஷ்குமாரை மீட்ட நிலக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர் இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது குடிநீர் தேவைக்காக உடுமலை அமராவதி அணையில் இருந்து திறந்துவிடப்பட்ட தண்ணீர் செட்டிப்பாளையம் தடுப்பணையை வந்தடைந்தது திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை அமராவதி அணையில் இருந்து கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி இரண்டாயிரம் கன அடி தண்ணீர் குடிநீர் தேவைக்காக திறந்துவிடப்பட்டது இந்த தண்ணீர் ஐந்து நாட்கள் கழித்து கரூர் மாவட்டம் செட்டிப்பாளையம் தடுப்பணையை வந்தடைந்தது இதனால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்வதோடு குடிநீர் தேவையும் பூர்த்தியாகும் என்பதால் கரூர் மாவட்ட மக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் குடியாத்தம் பகுதியில் உண்ணி தாக்குதலால் கால்நடைகள் உயிரிழந்து வருவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான நத்தம் தனக்கொண்டப்பள்ளி கொல்லப்பள்ளி உள்ளிட்ட குக்கிராமங்களில் பெரும்பாலான விவசாயிகள் விவசாய ஏர் உழுவிற்காக மாடுகளை பயன்படுத்தி வருகின்றனர் இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாகவே கால்நடைகள் மீது உண்ணிகளின் தாக்குதல் அதிகரித்து வருகின்றது 
இதனால் இரத்த சுகை எடை குறைத்தல் உள்ளிட்ட உடல் உபாதைகளால் கால்நடைகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றன மேலும் சில நேரங்களில் கால்நடைகள் உயிரிழக்கவும் நேரிடுகின்றது இதன் காரணமாக மாட்டுச் சந்தைகளில் கால்நடைகளை அடிமாட்டு விலைக்கு விற்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் கவலையடைந்துள்ள விவசாயிகள் கால்நடைகள் மீதான உண்ணி தாக்குதலை தடுக்க கால்நடை துறை விரைந்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மாடுங்க வந்து ஏழு எட்டு மாடுங்க செத்து போச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் விற்று காசாகணும்னா கூட எங்களுக்கு வந்து நஷ்டம் தான் நிறையா அதனால் எங்கள் விவசாய பகுதிக்கு இந்த மாடு தான் முக்கியமானது இதுக்கு ஒரு தடுப்பு மருந்தோ இல்லை வேறு எதுமான இன்ஜெக்ஷனோ எதுவுமே வந்து எங்களுக்கு அரசாங்கம் எதுவுமே செஞ்சு கொடுக்கல இதை வந்து தீவிரமாக செயல்படுத்தி எங்களுக்கு அரசாங்கம் வந்து எதனா நடவடிக்கை எடுத்து எங்களுக்கு மாட்டு இந்த கொசு ஒன்னொழி ஒட்டுண்ணி இதெல்லாம் ஒழிக்கிறதுக்கு எதனா வந்து நடவடிக்கை எடுத்தாங்கன்னா எங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மாவட்டம் முரசு தொடரும் மீண்டும் மாவட்ட முரசுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் நெல்லையப்பர் கோயில் ஆணி பெரும் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக தொடங்கியுள்ளது திருவிழாவை முன்னிட்டு அதிகாலையில் நடை திறக்கப்பட்டு சுவாமி மற்றும் அம்பாலுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது பின்னர் திருக்குடி பட்டம் கோவில் யானை காந்திமதி மேல் வைத்து வீதி உலா நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து வேத மந்திரங்கள் முழங்க திருக்குடி கோயில் முன்பு அமைக்கப்பட்டுள்ள தங்க கொடிமரத்தில் ஏற்றப்பட்டது கொடியேற்றத்தை தொடர்ந்து சுவாமி மற்றும் அம்பால் சப்பரத்தில் கொடிமரத்தின் முன்பாக எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்தனர் தொடர்ந்து பத்து நாட்கள் நடைபெறும் இத்திருவிழாவில் காலை மற்றும் மாலை வேலைகளில் சுவாமி அம்பால் பல்வேறு வாகனங்களில் வீதி உலா நிகழ்ச்சியும் நடைபெறுகின்றது திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான தேரோட்டம் வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடைபெறுகின்றது தேரோட்டத்தை முன்னிட்டு நெல்லை மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறையும் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருவிழாவையொட்டி பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கோயிலை சுற்றி அனைத்து பகுதிகளிலும் சிசிடிவி கேமராக்கள் மூலம் போலீசார் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றது சோழப்புரத்தில் ரிஷப வாகனத்தில் வீதி உலா வந்த அருள்மொழிநாத சுவாமியை திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வழிபட்டனர் சிவகங்கை மாவட்டம் சோழப்புரத்தில் அமைந்துள்ளது அறம் வளர்த்த நாயர் அம்மன் சமேத அருள்மொழிநாத சுவாமி கோவில் ஆணி பெருந்திருவிழாவையொட்டி இக்கோவிலில் சுவாமியின் ரிஷப வாகன வீதி உலா மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது முன்னதாக ரிஷப வாகனத்தில் சுவாமியும் கிளி வாகனத்தில் அம்பாலும் தனித்தனியாக எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தனர் பின்னர் மேலத்தாலங்கள் முழங்க திருவீதி உலா நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வழிபட்டனர் வேப்பனப்பள்ளி பஞ்சமுக ஆஞ்சநேய சுவாமி கோவில் மகா கும்பாபிஷேக விழாவில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் வேப்பனப்பள்ளியில் பஞ்சமுக ஆஞ்சநேய சுவாமி கோவில் அமைந்துள்ளது பழமை வாய்ந்த இக்கோவிலில் புனரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வந்தன தற்போது கோயில் திருப்பணிகள் நிறைவடைந்ததை அடுத்து மகா கும்பாபிஷேக விழா வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது முன்னதாக ஆயிரத்து நூற்றி எட்டு பால்குட கலசங்கள் மேலத்தாளங்கள் முழங்க ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்டது பின்னர் வேத மந்திரங்கள் ஒலிக்க கோபுர கலசத்தில் புனித நீர் ஊற்றப்பட்டு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வழிபட்டனர் சரஸ்வதி சுவாமிகள் சமாதிக்கு புண்ணியம்மன் சமர்ப்பிக்கும் விழாவில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு வழிபட்டனர் காஞ்சிபுரம் சங்கரமடத்தில் ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமி சமாதிகள் கட்டும் பணி நடைபெறுகின்றது 
இதில் பஞ்சபூதம் ஆறுபடை வீடு உள்ளிட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட புண்ணிய தலங்களில் இருந்து புண்ணியமன் கொண்டு வரப்பட்டது பின்பு சரஸ்வதி சுவாமிக்கு அனைத்து வகையான பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு மேலத்தாளங்களுடன் புண்ணியமன் சமாதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது இதில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு வழிபட்டனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஒரு லட்சம் பனைமரங்கள் நடும் திட்டத்தை பால பிரஜாபதி அடிகளார் தொடங்கி வைத்தார் கடந்த வருடங்களில் இயற்கை பேரிடர்களில் சிக்கி தமிழகம் முழுவதும் பெரும் இழப்புகளை சந்தித்தது இவற்றை ஈடுகட்டும் வகையில் நாம் குமரி மக்கள் மற்றும் பனைநாடு ஆகிய இரு அமைப்பினரும் சேர்ந்து தமிழகம் முழுவதும் மரங்களை நட திட்டமிட்டனர் அதன் ஒரு பகுதியாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வரும் ஜூலை மாதத்திற்குள் ஒரு லட்சம் பனைமரங்களை நடும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது முதற்கட்டமாக சாமி தோப்பு அன்புவனத்தில் ஐயா வைகுண்டசாமி தலைமைப்பதி பாலபிரஜாபதி அடிகளார் பனைமர விதையை நட்டு வைத்து இத்திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் இந்த முயற்சி ஒரு இந்த மண்ணை மண்ணின் வளர்ச்சி பாதுகாப்பதற்கு அது மட்டுமல்ல வரலாற்று ரீதியாக பனை பனை சார்ந்த வாழ்க்கை தான் ஆதி தமிழர்களுடைய வாழ்க்கை எனவே நாம எதிர்கால சந்ததிக்கு இந்த பனையின் நன்மைகளை கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் பனையை போன்று சிறந்த மருந்து கிடையாது அந்த பனையினுடைய பொருட்களை ஒழுங்காக அனுபவித்து வந்தால் பல நோயிலிருந்து நாம் விடுபட முடியும் ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதனுக்கும் ஒரு நோயற்ற சமூகத்திற்கும் பனை அவசியம் சஷ்டியையொட்டி கரூரில் தங்க ஆபரண அலங்காரத்தில் எழுந்தருளிய முருகப்பெருமானை திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வழிபட்டனர் கரூர் நகரின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது விஸ்வகர்மா சித்தி விநாயகர் கோவில் சஷ்டியையொட்டி இக்கோவிலில் உள்ள முருகப்பெருமானுக்கு தங்க ஆபரண அலங்கார பூஜை நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு முருகப்பெருமானை தரிசனம் செய்து பரவசம் அடைந்தனர் அலங்கானலூர் அருகே காளியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேக விழாவில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் மதுரை மாவட்டம் அலங்கானலூர் அருகே பாலம் ஏட்டில் பழமை வாய்ந்த காளியம்மன் கோவில் அமைந்துள்ளது இக்கோவிலில் அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேக விழா வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது முன்னதாக பூஜிக்கப்பட்ட புனித நீர் ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்டது பின்னர் மேலத்தாளங்கள் முழங்க புனித நீர் கோபுர கலசத்தில் ஊற்றப்பட்டு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வழிபட்டனர் தியாகி ககன் அவர்களின் நூற்றி ஒன்பதாவது பிறந்த நாளையொட்டி அவரது உருவப்படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது தியாகி ககன் அவர்களின் நூற்றி ஒன்பதாவது பிறந்த நாள் விழா அவரது சொந்த ஊரான மேலூரை அடுத்து தும்பைப்பட்டி கிராமத்தில் கொண்டாடப்பட்டது இந்த பிறந்த நாள் விழாவில் பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் ககனின் உருவப்படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் மேலும் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு மற்றும் மற்ற கட்சியைச் சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மாவட்ட தலைவர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி ஒன்று சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாக மாறும் அவல நிலை அரங்கேறியுள்ளது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சோழிங்கநல்லூரில் செயல்பட்டு வரும் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் சுமார் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவியர்கள் பயின்று வருகின்றனர் இங்கு படிக்கும் மாணவ மாணவியர் கழிவறை வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் இல்லாமல் பெரும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகின்றனர் பள்ளியில் சரியான கண்காணிப்பு ஏதுமின்றி இரவு நேரங்களில் கழிவறை அருகே மதுபானம் அருந்தவும் போதைப் பொருட்களை பயன்படுத்துவதும் என சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாக மாறி வருகின்றது இதுகுறித்து பலமுறை அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டினர் சுகாதாரமற்ற நிலையில் இருக்கும் கழிவறையால் மாணவ மாணவியருக்கு தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் தலையிட்டு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ராமநத்தம் ஊராட்சியில் கேட்பாரற்ற நிலையில் காணப்படும் அம்மா பூங்கா மற்றும் உடற்பயிற்சி கூடத்தினை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் ராமநத்தம் ஊராட்சியில் முப்பது லட்சம் ரூபாய் செலவில் அம்மா பூங்கா மற்றும் உடற்பயிற்சி கூடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளன 
கட்டி முடிக்கப்பட்டு பத்து மாதங்களாகியும் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு வராமலே உள்ளன இதனால் பூங்கா முழுவதும் பொற்கள் நிறைந்து காணப்படுவது மட்டுமல்லாமல் சில சமூக விரோதிகள் மது அருந்தும் கூடாரமாக திகழ்வதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் எனவே பயன்பாடற்ற நிலையில் காணப்படும் பூங்கா மற்றும் உடற்பயிற்சி கூடத்தினை உடனடியாக திறக்குமாறு மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மாவட்ட முரசு தொடரும் மீண்டும் மாவட்ட முரசுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் கொடைக்கானல் நகராட்சிக்கு சொந்தமான குப்பை கிடங்கில் முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவின் புகைப்படம் வீசப்பட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் அடுத்து செண்பகனூர் பகுதியில் நகராட்சிக்கு சொந்தமான குப்பை கிடங்கு ஒன்று உள்ளது கொடைக்கானல் நகர் முழுவதிலும் உள்ள குப்பைகள் இந்த கிடங்கில் கொட்டப்பட்டு வருகின்றது இந்நிலையில் முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவின் புகைப்படம் இக்கிடங்கில் வீசப்பட்டுள்ளது இச்சம்பவம் ஏனையரோடு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது வீசியது யார் என்று தெரியாவிட்டாலும் அங்குள்ள ஊழியர்கள் புகைப்படத்தை பத்திரப்படுத்தி இருக்கலாம் என்ற கருத்தும் பரவலாக எழுந்துள்ளது திருமருமூர் அருகே தனலட்சுமி கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களை வரவேற்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது திருவெரும்பூர் அருகே தனலட்சுமி கல்லூரியில் புதிதாக கல்லூரியில் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளராக தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்க துணைத் தலைவர் நந்தலாலா கலந்து கொண்டு மாணவ மாணவியருக்கு அறிவுரை வழங்கினார் கல்லூரிக்கு சென்று முதலாக நடைபெறும் நிகழ்ச்சி என்பதால் மாணவ மாணவியர்கள் உற்சாகத்துடன் கலந்து கொண்டனர் கல்லூரியின் முதல்வர் கிறிஸ்டி செல்வராணி தலைமையேற்றார் கோத்தகிரியில் நடைபெற்ற அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரியில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது மாவட்ட செயலாளர் கலைச்செல்வன் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் கோத்தகிரி ஒன்றிய செயலாளர் மனோகரன் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் வருகின்ற முப்பதாம் தேதி நடைபெறவுள்ள கொடநாடு தேவராஜ இல்ல திருமண நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தரும் டிடிவி தினக்கரனை சிறப்பாக வரவேற்பதற்கான ஏற்பாடுகள் குறித்து இக்கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது பேரிடர் கால இன்னல்களை சமாளிப்பது குறித்து பழவேற்காட்டில் நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் கலந்து கொண்டனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பழவேற்காட்டு அடுத்த திருமலை நகர் மீனவ குப்பத்தில் பேரிடர் கால இன்னல்களை சமாளிப்பது குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் வருவாய்த்துறை சார்பில் நடத்தப்பட்ட இந்நிகழ்ச்சிக்கு வட்டாட்சியர் சுமதி தலைமை தாங்கினார் இந்நிகழ்வின் போது பேரிடர் கால பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து செயல் விளக்கம் மூலம் மீனவ மக்களுக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டது இதில் மீனவ கிராம மக்கள் ஆர்வமுடன் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தனர் உத்தமப்பாளையத்தில் நடைபெற்ற மக்கள் குறைத்தீர் முகாமில் பொதுமக்களிடமிருந்து ஐம்பதற்கும் அதிகமான மனுக்கள் பெறப்பட்டன தேனி மாவட்டம் உத்தமப்பாளையம் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் வட்டார அளவிலான மக்கள் குறைத்தீர் முகாம் நடைபெற்றது இம்முகாமிற்கு கோட்டாட்சியர் சென்னியப்பன் தலைமை தாங்கினார் இதில் பங்கேற்ற பொதுமக்களிடமிருந்து சுமார் ஐம்பதற்கும் அதிகமான கோரிக்கை மனுக்கள் பெறப்பட்டன மேலும் இந்த மனுக்கள் அனைத்தும் பதினைந்து நாட்களுக்குள் தீர்வு காணப்பட்டு வழங்கப்படும் என கோட்டாட்சியர் தெரிவித்தார் தமிழக அரசு ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூட சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என மதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது வேலூர் மாவட்டம் சத்துவாச்சாரியில் மதிமுக கட்சியின் ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட நிர்வாகிகள் குழு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான மதிமுக நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்தின் முடிவில் சென்னை சேலம் இடையே அமைக்கப்பட உள்ள எட்டு வழி பாதை திட்டம் தொடர்பாக பொதுமக்களிடம் கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடத்த வேண்டும் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கு தொடர்பாக சிறையில் உள்ள ஏழு பேரை விடுதலை செய்ய வேண்டும் தமிழக அரசு ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூட சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன 
குடியிருப்புகளை அகற்றுவதை தடுக்க கோரி மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து பால்வாய்க்கால் கிராம பொதுமக்கள் மனு கொடுத்தனர் கடலூர் மாவட்டம் பூதங்குடி கிராம பஞ்சாயத்திற்குட்பட்ட பால்வாய்க்கால் பகுதியில் எழுபத்தி ஐந்து குடும்பங்கள் பல ஆண்டுகளாக வாழ்ந்து வருகின்றனர் இதுவரை இங்கு வாழும் மக்களுக்கு சொந்தமாக பட்டாமணை எதுவும் வழங்கப்படவில்லை சொந்தமாக நிலம் இல்லாததால் தினமும் கூலி வேலை செய்து வருகின்றனர் குடியிருப்பு வீடுகளை அப்புறப்படுத்தாமல் தற்போது வசித்து வரும் இடத்திலேயே குடியிருக்க அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் தண்டபாணியிடம் பால்வாய்க்கால் கிராம மக்கள் மனு கொடுத்தனர் திருப்பூரில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவி வலையாட்டத்தில் உலக சாதனை முயற்சியில் ஈடுபட்டு ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார் திருப்பூர் வெள்ளியங்காடு பகுதியில் ஸ்பிரிங் கிரவுண்ட் எனப்படும் வலையாட்ட விளையாட்டில் உலக சாதனைக்காக முயற்சி எடுக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் கோவையை சேர்ந்த கூலி தொழிலாளி மகள் அனுஷாஸ்ரீ என்ற மாணவி வலையாட்ட விளையாட்டில் உலக சாதனை முயற்சியில் ஈடுபட்டார் இடுப்பில் வலயத்தை மாட்டி நிற்காமல் சுழற்றும் இந்த முயற்சியில் ஒரு நிமிடத்தில் இருநூற்றி பதிமூன்று சுற்றுகள் என்பதே உலக சாதனையாக இருந்தது இந்த சாதனையை முறையடிக்கும் விதமாக லிம்கா உலக சாதனை மற்றும் இந்தியா புக் ஆப் ரெக்கார்டிலும் பதிவு செய்து அனுஷாஸ்ரீ என்ற மாணவி முயற்சியில் ஈடுபட்டு அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார் சிறு வயதிலிருந்தே கலாச்சார கலைகளில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்ட மாணவி அடுத்த ஆணி பலகையில் கரகம் ஆடியபடி வலயம் சுற்றி சாதனை நிகழ்த்த இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் திருத்தணி அருகே வீட்டின் பூட்டை உடைத்த மர்ம நபர்கள் ஐந்து சவர நகை ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணத்தை கொள்ளையடித்துச் சென்றனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஜங்கலாப்பள்ளி கிராமத்தில் ஜெயராமன் என்பவர் வசித்து வருகிறார் முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவரான இவர் வீட்டை பூட்டிவிட்டு குடும்பத்துடன் வெளியூருக்கு சென்றுள்ளார் இதனை அறிந்த மர்ம நபர்கள் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து பீரோவில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஐந்து சவர நகை ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணத்தை திருடிச் சென்றனர் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த ஜெயராமன் போலீசாரிடம் புகார் அளித்தார் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள பொதட்டூர்பேட்டை போலீசார் கொள்ளையர்களை தேடி வருகின்றனர் மாவட்டம் அரசு இத்துடன் நிறைவடைந்தது புத்தம் புதிய செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் மாலை அரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்